Всем привет! И впервые мне сегодня, знаете, захотелось сделать такой влог, который будет, наверное, болтушка. Мы с вами поговорим. Я ничего не планировала. Я просто дело в том, что налила себе чай. Думаю, почему бы, пока я одна дома. Это такое редкое исключение, когда я могу находиться одна на кухне. Потому что у нас кухня это такое место просто, где мы все постоянно. Сейчас я села около окошка, но я его закрыла шторками. Сзади меня один из холодильников, рядом а, второй холодильник путешественника, ой, там микроволновка, ну, короче, не буду, конечно, я делать сейчас вам экскурсию, хотя у меня есть видео целое про кухню. Кухня. Заварила себе чаек, который я сейчас обожаю, очень сильно люблю, показывала в покупках Сайхерб, это вот такой вот чай с манго, зеленый чай, этот аромат, он меня манит, дурманит, я вообще люблю зеленый чай. Я взяла сейчас шоколадки, шоколадки. Короче, решила я наконец-таки попробовать. Они мне мозолят глаза и думаю, ну хоть по 5 граммулечек каждой я попробую, пока буду болтать с вами. Почему бы и нет, заодно расскажу мнение свое на этот шоколад. Это мастерская шоколада «Добро». И я вам как-то показывала то, что мне пришла посылка, и я понимаю, что нафиг, так как он натуральный, он без сахара, скоро срок годности еще пройдет, а здесь, ну, просто-просто все шикарно. А, такой состав. Вот, например, я сейчас взяла, у меня шоколад столичный на меду, 70% какао. Ну, давайте я буду его, здесь 90 грамм в каждом, давайте пока я буду... Ой, упаковки эти меня сведут с ума, пока я буду открывать. Я хотела вообще рассказать о своих последних событиях в жизни, так как в Перископе, в принципе, я, бывает, веду трансляции, рассказываю вам это, то здесь, конечно, на Ютубе я не говорила, не все знают, что моя жизнь просто перевернулась на 360 градусов, я все очень-очень резко изменила, вы помните мои поездки в Дагестан, в мои, когда я говорила, сейчас приезжают любимые, я уходила, еще что-то, то сейчас это все изменилось, потому что я приняла такое решение, что эти отношения мне не нужны, что их нужно заканчивать. И да, сегодня мы с вами, наверное, и поговорим про отношения в большей степени, потому что действительно я считаю, что если ты понимаешь, что что-то не так, не просто что-то не так, а то есть вообще понимаешь, что это не, не тот ход действий, какие бы не были чувства, как бы все, мол, не было замечательно и хорошо, есть тех людей, которые это закончат и пойдет дальше, несмотря ни на что. Вот, так, сейчас я тут пытаюсь, смотрите, как все упаковано. Опачки. Так, вот, и поэтому, да, я извиняюсь, что ну, у меня возможность а, не всегда есть такие чай. А, посмотрите, какая это красота. Вообще просто, правда же? Нет, я должна это даже сфоткать. Я это параллельно пока говорю с вами, буду фоткать. Ну, просто мне жалко это съесть и не сфоткать. Вот, и отношения, они должны приносить действительно, ну, какой-то такой, скажем... Как, как минимум, как минимум, это должен быть позитив. О, на фоне пусть будет холодильника. А когда отношения тебя начинают как-то напрягать, как-то что-то происходит не так, ну зачем такие отношения? Я не понимаю. Вот есть честно, девчонки, многие жалуются, начинают говорить, ой, там он меня бьет, другая говорит. Ой, он, я, мне пришлось сделать аборт, он меня даже не пожалел, он там, но я все равно с ним. Ой, 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 вот этих ой, ой, ой столько набирается, я думаю просто для чего тогда строить? Такие отношения, где все тебя не устраивает. Ну вот честно, девчонки, я не понимаю. Я считаю, что нужно либо тогда не жаловаться вообще на своего мужчину, парня, там, мужа и так далее. Либо если вы жалуетесь, то нужно понимать, что нужно просто-напросто от него, значит, уже ну, уходить. Значит, что-то что не то. Это уже, это уже не нормально. Вот. Потом у меня как-то спрашивали мое мнение про отношения с женатым мужчиной. Вы знаете, если честно, мне тоже делали да, вот этот запрос, я так и не сняла видео, и я думала, вот на самом деле я считаю, что это дело абсолютно каждого. Почему многие заводят отношения с женатым мужчиной именно ну, целесообразно, скажем так, то есть сразу 
идут именно на это. Посмотрите, с ягодой Годжи шоколад с обратной стороны. Я просто решила распаковать все три и потом уже попробовать, пока чаек остывает. Очень многие боятся просто-напросто женщины, что когда ты заводишь отношения, это ответственность. То есть ты уже боишься, что изменят тебе, начинаются какие-то там, вот это мой мужчина, собственничество, развитие, какое будет отношение, а вдруг ничего не получится, а вдруг получится не так, как я хочу. И вот эти все мысли да, в голове постоянно крутятся. И дело в том, что очень многие женщины, которые заводят, вот я проанализировала даже своих знакомых, кого я знаю, кто заводит отношения с женатыми мужчинами. В основном это те, кто, если это не так получилось, что ну вот влюбилась, и то, и то. Ну не буду зарекаться, ладно. Всякое бывает. Слушайте, если бы вы видели, как я здесь сижу сейчас на стуле. А, то есть сразу первоначально это те женщины, которые не хотят вот этой ответственности, то есть они сразу знают, что мужчина не их. И это успокаивает, и вроде как нормально все можно, ну вроде вот он есть и есть. Очень многие, очень многие боятся вообще отношений. И поэтому тот формат, когда это мужчина на ночь, на час, на два и так далее, и он что-то для тебя сделает, их устраивает. Или даже, ну в основном, давайте будем честными, женатыми мужчинами строят отношения в основном своем. Если это мужчина довольно-таки, ну если он состоятельный, и женщина что-то ждет взамен. Я опять скажу, я не буду никого осуждать. Это право абсолютно каждой. И вы знаете, я даже на YouTube заметила, иногда читаю комментарии у некоторых девушек, которые, например, одиноки, и что им пишут подписчики? Откуда у тебя деньги на это? Кто у тебя спонсор? Да даже мне как-то писали, кто у тебя, кто тебя спонсирует. Знаете, и просто, ну, конечно, это все... Это все смешно, потому что, ну, во-первых, может, никто и не спонсирует, не думали о том, что работа может кормить человека и так далее. Поэтому, да, давайте сейчас мы продолжим. Я только хочу это очень заснять, очень заснять, и мы продолжим. Сейчас я покажу свой шоколад. Блин, он такой просто классный. Чтобы вы понимали, о чем я говорю, вот я распаковала еще один с ванилью, потом с ягодами горы, но он выглядит весь одинаково, блин. Все, сейчас я аккуратненько разломаю. И будем его пить и болтать. Есть пить и болтать шоколад. Ага. Так, начинаю жевать 70% какао. Офигеть. Ребята, это очень вкусно. М -м -м, правильное питание, как бы не сорваться. А ну-ка. У меня будет дегустация на медузу. Короче, у меня получается не влог, а Наташа жрет. И сейчас я вот этот шоколад петербургский пробую. А первый был столичный. Тоже очень вкусный. Здесь корица, зерна кофе, зернами кофе и с ванилью. Вот он вкуснее. Потому что в нем сладость чувствуется. И дальневосточный дальше. Вот такой вот дальневосточный. Вот видите, вместо сахара они мед добавляют. С ягодой Годжи. Блин. Ну все, сейчас я похудею. Вот он получается как 70% какао примерно. Только еще добавлю Годжи. Ммм. В 100 граммах здесь 514 калорий. Срок хранения всего лишь 6 месяцев с даты изготовления. Представляете? Очень вкусно. Все. По кусочку. Ладно, давайте болтать дальше. Ой. Ой-ой-ой. Нет, это, это была плохая затея. Еще и на камеру снимать скажет. Вот, вот обжора. Нет, правда. Мне так хочется еще. Не могу теперь говорить. Слушайте, у меня какой-то этот вид, мне все, какой шоколад. Попробовала и хватит. Это такая маленькая была пауза, потому что мне надо худеть. Ой, это вообще, конечно, избитая тема, мне надо худеть. 
Ой, что у меня еще нового? Сейчас у меня такой интересный, знаете, период в жизни, когда у меня очень много работы, очень много. И сегодня вот то воскресенье, сейчас 10 утра. Я уже отсняла одно видео, соответственно, до этого я на это видео там как-то собралась, но мне сейчас не нравится, я в перископе рассказывала, мне не нравится снимать видео, потому что я сама вижу, как я сильно поправилась, и, конечно, это все на камеру смотрится еще хуже, поэтому ну, мне хочется похудеть для начала, потом дальше уже продолжить снимать эти видео. Видели, какая у меня кружка с Мишкой Тедди? У меня такое настроение именно... Вот сегодня, вы знаете, такое легкое. У меня вчера был такой чудесный вечер. Действительно, вот чудесный вечер за долгое время. Такое расслабление, какой-то такой кайф. Я погуляла на улице у нас по Бродвею в Пятигорске. Посмотрела на витрины магазина, вообще где что есть. Потому что я же никуда не хожу. У меня просто-напросто, вы знаете, нет времени куда-то ходить. У меня работа, дом, работа, дом, ну, YouTube, да, то есть это, это же все правда. Вы знаете, когда сажусь делать описание к видео, вот съемка видео, грубо говоря, да, вот я сняла, я не записываю по 10 дублей, вы знаете, я все записываю с первого раза, за редким-редким исключением. Но пускай съемка видео у меня занимает полчаса. Подготовка к съемке видео занимает около часа. В подготовку я включаю там макияж, если мне нужно сделать что-то такое, да, там проставить свет, включить камеру, зарядить. А монтаж видео, не сам монтаж, а именно добавить описание, ссылки для вас найти все, то есть когда я рассказываю про какие-то средства, а я видео у меня в основном сейчас длинные, я делаю, чтобы... Побольше все-таки информации уместить. Пускай, чем я буду по 10 видео снимать, кому нужно, я считаю, тот посмотрит и найдет для себя действительно важное что-то. И поэтому это занимает... Ну, вот последний раз я к видео с покупками, к такой более бюджетной косметике, я два часа находила только все ссылки и добавляла описание. Правда, без преувеличения два часа. Это на самом деле, видите, занимает так много времени и, конечно, отнимает много сил. Но ну, а так как... Раньше, если я на работе могла много делать, то сейчас я ничего, вообще ничего на работе делать, ну, к сожалению, своему великому не могу. Вот. Поэтому даже автовлоги, вы мне говорите, почему я не снимаю автовлоги. Просто поймите меня правильно, когда у тебя напряженная работа. С утра просто я еду, слушаю музыку, отключаюсь, не хочу... Ну, мне не хочется ничего делать, потому что я знаю, что весь день я, девчонки, без и мальчишки вообще, кто меня смотрит, я весь день без преувеличения разговариваю. Вот несколько дней у меня было таких более спокойных, тихих на работе, мало было заявок, а так весь день я в разговорах. Поэтому, если я еще и с утра начну говорить на камеру, это, это вообще будет. Блин, я смотрю на этот шоколад, не могу, он прям здесь вот рядом со мной на столе и... Мне плохо. А еще рядом здесь от меня булочки, которые вчера пекла мама. Блин. Это, конечно, все тяжело, как тут похудеешь. Но нет, надо, надо. Ну, шоколад, слушайте, правда, в таком восторге. Просто очень люблю сейчас такая редкость купить натуральный хороший шоколад. Кстати, я оставлю вообще... Да, я сейчас, конечно, я представляю, сколько мне будет пальцев вниз, но тем не менее я скажу. Этот шоколад мне присылали еще в ноябре месяце, и я все никак его не, не хотела пробовать, потому что, не знаю, ждала какого-то вот такого дня, когда мне захочется включить камеру, поболтать с вами, заодно выпить чай, попробовать его, хотя мама у меня уже 10 раз хотела съесть, и в видео других девчонок я видела показывали тоже этот шоколад. Я оставлю, конечно, для вас ссылку на, в группе ВКонтакте, где можно э, тоже приобрести. Но честно я вам могу сказать, просто сейчас настолько все химозное делают. Вот посмотрите состав. Это какао тертое натуральное, это мед пчелиный, какао масло. Абсолютно натуральный состав. Просто сейчас, правда, такую гадость делают, что, не знаю, вот здесь тоже какао тертое натуральное, мед пчелиный, какао масло, зерна кофе молотый, корица ваниль натуральная. Ну, все натуральное, здесь аналогично, в дальневосточном, наверное, год же. Вот, просто хотелось, 
Хотелось все рассказать все-таки об этих, об этом шоколаде, хотелось попробовать самой, но я так думаю, что, наверное, я себе вот этот вот столичный и с ягодами коджи, скорее всего, закажу еще, чтобы, ну, вот так вот в день, я считаю, что, ну, вот я от каждой отломила, я считаю, что в день можно съесть 10 грамм, то есть это две вот такие вот а, плиточки примерно, 10 грамм, это будет примерно столько, то есть там, например, в обед и с утра, по, с чаем по одному такому, по одной такой маленькой плиточке. Просто я шоколад очень люблю, горький шоколад. Я очень люблю натуральный шоколад. И у меня в Инстаграм раньше часто были всякие такие имена. Эти, блин, я год же выковырю шоколадом. Я как моя крестница буду все ковырять. Да, что-что. У меня даже один человек за мной ухаживал, он мне... Он мне плитками огромными дарил горький шоколад, зная, что я, я правда, я вот молочный так не люблю, я именно люблю вот горький, я люблю натуральный шоколад. Ой, сейчас буду себя настраивать на уборку, так как хорошо, что я все с утра такое необходимое для себя сделала, мне нужно убрать, постирать свою косметику привести в порядок, вымыть кисти, разобрать кое-что с пустыми баночками, разобраться, отредактировать видео, которое я сняла. Поэтому, да, как бы на весь день, вот тоже выходной, казалось бы, честно, хочется так выходной включить какой-нибудь фильм, лечь, расслабиться и ничего не делать. А завтра ведь снова на работу и до следующей или субботы, или воскресенья работать, работать, работать. Честно, вот знаете, впервые в жизни я могу сказать, что никогда, вот, наверное, не помню, когда так говорила, что мне не хочется работать в том плане, вот мне бы хотелось бы, наверное, быть какой-то домохозяйкой. Просто настолько сильно что-то я устала. Наверное, себя зарабатывала бы ну, в раза два еще больше, чем я зарабатываю, тогда бы у меня было бы больше оптимизма. Хотя, ладно, не буду жаловаться, и так потихонечку нормально все у меня. Мне какие-то сообщения приходили, сейчас посмотрю, кто мне тут писал. А, мама писала, что из продуктов купить. Ой, в общем, да. Так что вот такие вот у меня новости, так что я не могу сказать, что я снова прям одна, я вообще, я вообще одна не бываю никогда, мне, мне не одиноко, я всегда знаю, вот чего не хватает очень многим, и слава богу у меня это есть, это то, что почему-то девушки, когда они так боятся сильно расстаться с парнем, которых даже, там, с мужчиной, которых даже не устраивает, только потому что они говорят, я кроме него никому больше не нужна, Ни это так странно для меня но почему почему откуда берется эта низкая самооценка самооценка не должна быть высокой и не должна быть низкой она должна быть она должна быть соответствующей понимаете вот иногда правда вижу таких красивых девчонок не глупых нормально ну но какая там самооценка просто плакать хочется и думаешь ну как так? Как так? Почему ты себя настолько не любишь? И не понимаю, когда... Вы знаете, многих вещей я не понимаю. Вот у меня подружки, когда начинают, знакомые, да? Я испугалась, у меня коты наверху начали бегать, а я так аж не поняла, что за звук. Когда начинают вот прям вовсю, вовсю рассказывать свои отношения. Ну, это семья, это дом, это, это твое, не надо это выносить на всеобщее. Вы знаете, у меня очень многие, когда кто-то там спрашивал, как у тебя дела, там, называли имя, да, с моим мужчиной. И когда я говорила, да, мы расстались, я рассталась там с ним, я ушла от него, мы расстались. Как? Ты же говорила, у вас все отлично. Вы понимаете, у многих людей ступор. Потому что люди думают, что ты должна жаловаться и говорить, у меня там все плохо, меня он козел, меня не устраивает то-то, то-то. Это неправильно. До тех пор, пока ты с мужчиной, ты не имеешь права его хаять. Если он плохой, ты не лучше, раз ты находишься рядом с ним. Каждой твари по паре, да, не забываем. Поэтому я не была такой всегда, я этому научилась, и правда, я свои отношения, я даже 
близким могу начать рассказывать а, какие-то нюансы в отношениях только тогда, когда я уже знаю, что я от этих отношений уйду, что я расстанусь, но просто мне нужна какая-то поддержка больше, потому что, конечно, я тоже, вы не думаете, что я такая бессердечная, что я такая вся прям жесткая и все вот, мне так легко развернулась, ушла. Нет, я тоже к этому шла, я уехала, я думала, у меня была куча своих обстоятельств, у меня столько всего, столько всего было, но опять-таки, я просто не хочу это все, я так считаю, что я немало сейчас сказала, я не хочу это все выносить, скажем так. Слушайте, думаю, что у меня так блестит лицо? Я поняла, я посоветовали мне хайлайтер жидкий добавить в тональный крем. Добавила, теперь все плещу, блин. Ой, в общем, вот такие вот дела. Хочу очень супчик себе сделать, грибной крем-суп. Может, наверное, сейчас грибы есть, наверное, посмотрю. Молоко есть ли, со сливками не хочу делать, а вот с молоком если есть какое-нибудь нежирное, можно было бы сделать. Вот, поэтому, да, учтите этот момент. Просто, честно говоря, приходит много. У меня когда-то была идея сделать рубрику такую психологическую. Приходит довольно-таки много сообщений в личку на, тема, на эти темы. Особенно, кто посмотрит перископ, всегда как-то так, вот, ты правильно мыслишь. Ну, нет, я просто я со своей колокольни мыслью. Это тоже может быть неправильно. Но не могу сделать эту рубрику просто потому, что я, во-первых, не, не имею права давать навязчивых советов, я считаю. А во-вторых, у меня просто нет времени на это все. Мне проще написать, ответить человеку. Кстати, такие проблемы с почтой вообще. Письма. Мы с девчонками переп... ну, вот, обменивались письмами. То мое письмо теряется, то мне письмо теряется. Я вообще в шоке. Но посылки вроде, да, доходят нормально. Почему-то письма теряются, я не понимаю. Просто так обидно, когда ты вкладываешь открыточку, с душой пишешь это письмо от руки, там, не печатаешь, да. И вот так вот получается. Поэтому немножко отошла сейчас от писем я тоже. Так как правда тоже как бы вкладываешь в это свою душу, время, а получается человек, до человека это не доходит. Так что обидно. Ладно, буду закругляться. Понимаю, что видео, наверное, получилось вообще ни о чем. Ну, мне, так, мне так хотелось попить чаек вместе с вами. Что да, попила. Как раз его допила. Ладно. Всем спасибо за то, что вы были на этом чае-влоге со мной. И пока-пока.